I am very uh, thankful to my uh, university administration, including Vice Chancellor Dr. Kabreshi and the Registrar Madam Farzana Akram Saiba, who has given uh, who have given us approval for this uh, webinar in the start of uh, new year. So uh, we will be having a great knowledge from our guest speaker. I am very uh, grateful to the speaker who has devoted his time, who has given us uh, his consent in this uh, busiest time. So, Dr. Aftab Ahmed is a dynamic personality and enthusiastic biologist working all the time for the betterment of science. And let me introduce uh, his uh, biodata. Dr. Aftab Ahmed has completed his BSc in Microbiology and Molecular Genetics from the University of the Punjab and PhD in Cell and Molecular Biology from the same university. And he has also done postdoc in tissue engineering from NICE, Japan. As far as his activities are concerned, he has served as a president of Sai Forum Pakistan from 2006 to 2010. And uh, moreover, he is also a founder of uh, a, a new uh, NAIS, NAIS. He's founder of NAIS, National Academy of Young Scientists Pakistan. A very uh, great forum for scientists all over the world. NAIS is connected to more than 50,000 young scientists of Pakistan and working on more than 15 programs to promote science and technology. Uh, there are a lot of members from all over the world. He is also a member of Global uh, Young Academy and Young Scientist Member of World Economic Forum and World Science Forum. In addition, Dr. Aftab is also a chairman of Islamic World Young Scientist Academy. He is founder of Pakistan Stem Cell Society and Pakistan Aging Research Society. Uh, the topic of our uh, today's uh, seminar is about aging process and uh, the title is Can We Be Young Forever? Very interesting topic. Hopefully, we will uh, enjoy it, all of us. In addition, I will also uh, like to mention uh, his some uh, achievements. He has won many international and international awards. He has delivered talks in more than 100 national and international universities on various topics. And uh, he has published over 60 research articles in peer-reviewed peer journals and also four books in local language for public awareness. He is also now serving as CEO of Chatha Biocare, a biological products related company working as NS, N, NSTP and UST. He has represented Pakistan in over 30 countries of the world. So I am very grateful to Dr. Aftab Ahmed. Please uh, start your talk. Bismillah ar uh, Thank you very much for your kind introduction. It's always a pleasure to be uh, part of different activities, especially in Women University of Multan. I've been there several times, and it was really nice to interact with the young uh, faculty members and with the young students. And the activities we have done there, they were like, I really enjoyed to be there. And this topic for today's uh, discussion is very important. And uh, like, I, I'm part of Pakistan Aging Research Society since last five years. And our purpose is to promote uh, aging and aging research, especially aging research in Pakistan. And this is part of that activity, actually, how we can promote uh, the healthy aging in Pakistan. So I'm going to discuss, <clears throat> and uh, can you see the screen of my presentation? Yes. Okay, great. So our topic for today is, can we, we be, uh, young forever and uh, we will discuss in detail actually uh, being part of national academy of young scientists uh, is always player to be uh, part of different initiatives and different activities that we are doing uh, across the country in different universities of pakistan and uh, uh, this is actually kind of that activity uh, let me take a start and then I will uh, proceed with this. 
So here you go. So does is now visible the whole screen? Yes, it's fine, Doctor. Okay, great. So <clears throat> as it was mentioned, the topic is very interesting, and that is, can we be young forever? Uh, since history, everybody wants to live longer. Everybody, even uh, like from the ages, people are trying to be young, and that's why the actually uh, the people, the the researchers now they are more focusing that how we can be uh, have a longer life, how we can be young for a longer time, and that's why th this is like more interesting now because uh, at this time we know the. Uh, aging process in a much better way. We understand the aging process in a much better way, and I, I will explain some of the theories which are related to aging. So, on the understanding of the aging and aging process, now we can uh, actually have more uh, sound knowledge that how we can reverse the aging process or how we can slow down the aging process. And this is normal uh, process that actually goes in our life. We it get birth and then we are in toddler form and then we are a young child then we go into the teenagers then we an adult person and then the process of aging starts and then we grow old and old and then ultimately we die so this is the normal process and i will show an image at the end that how we can actually reverse some of the processes and how we can live longer for a longer and healthier life Pakistan Aging Research Society is working actually to raise raise awareness about the aging and aging process, and that's why we celebrate the whole month of October as uh, Aging Awareness Month. And in this month, uh, we arrange different activities across the country. So this is one of the things that we uh, do in routine. So now we discuss what is the normal lifespan. As you are a zoologist mostly, uh, so. Uh, you know the things, how the physiology works and how the biology works. So what is the biological lifespan? How much, like if we talk about our genetics, how much age we have normally? It was calculation done in several uh, studies and uh, according to those research, uh, the normal biological lifespan of a person in the present era is around 131 years. So our we are biologically programmed to live around at this time, around 131 years. But the oldest documented lifespan is of this lady. She lived 122 years, five months, and 14 days. So this is the documented. Uh, maybe there, there are some person uh, who have a longer life than this. But she is known to be the oldest person, and she is documented. She was from France. So what was the secret of this longevity of this lady? Uh, it's mostly about living a disease-free life. So if we talk about the aging process, we the researchers they are mainly focused now to live a disease-free life, and this is this is very actually important. In 1900, the average projective lifespan was around 47 years, and due to better healthcare system now, due to these um, different vaccination programs and many other like we understand diet in a bet better way, we understand. Uh, the diseases in a better way. So due to the control of these, these diseases, uh, by 2020, the average life expectancy has raised from 47 years to around 70 years in men and 74.9 years for women. And this is from the World Data Data Info. You have seen uh, being zoologist, this is also like a food for thought uh, for all of you that uh, women lives normally at right at this time around four years more than the men. And this is not only in Pakistan, but also in the rest of the world, that the woman on every and like it's, it's a whole lecture that how women live longer. But there are like several things. Uh, they stay at home. They are not much exposed to the environment, uh, the hormonal role, the role of X chromosome in there. So there are several factors which contribute for their longer life as compared to if we compare with the men. And uh, the lady. Kain Tanaka, she is from Japan, and on 2nd January, she celebrated her 118th birthday. So she is uh, the longest living person now. Uh, she is still like living, and she just celebrated her 118th birthday. And uh, as I mentioned, that uh, she is the non-oldest living person. It might be there are several persons in Pakistan 
who, who may be like over 110 years, but we don't know them. That's why there is like more need of research and being like zoologist, uh, you can also prog like uh, propose some studies related to the aging that how men like the physiology of aging and how many old people are there. Like this is a hot area and I think you can also investigate in this in this area. Aging is a major risk for non-communicable diseases. If we talk about several diseases, then you will see in, in this graph that uh, as we grow old, there is a increased tendency of heart diseases, cancer, stroke, and many other like pneumonia, diabetes, accidents, Alzheimer's, kidney disease. So several diseases, all, almost all the diseases you see, the graph goes when we are above 50 years. And even if we talk about the COVID pandemic that's going on, now if you are like a young person, then like the probability of being dying uh, from COVID is very less. And in old age, the probability goes very high. Like if it is 0.5% at 30 to 40 years old, if you are more than 80 years old, it's 14 point something. So the tendency of being dead from the COVID is also increased with the aging process. And with the aging process, there are several changing, actually, changes happens in our body. For example, our brain also shrinks. Our response uh, to different activities is also slowed down. Uh, our uh, memory is also slowed down. So there are several physiological changes also happens in our brain. And if we talk about our blood, uh, then due to the aging process, when we are young, we have a lot of growth and survival factors several like growth hormones and several growth peptides, they are in abundance in our blood. But when we go towards the aging process, the inf inflammatory factors speed up and the growth factors, they go down. As you can see over here, the growth factors, they are much more when we are young and they, their concentration is decreased with the passage of time and inflammatory factors, they grew up and that's why the aging process and the starts. If we talk about at the cellular level, because we are made of the cells and there are several changes actually happening inside our cells. For example, if we, when we are young, everything is healthy, the nucleus, the DNA inside the nucleus, the mitochondria, the Golgi complex, the ribosome, they are working fine. But in the old cells, what actually happens, there are several changes are being happened. Like inside the nucleus, there are several, as you know, the replication process goes on and we have over 300 billion nucleotides. So in each replication, there are chances of some errors and these errors, they are actually repaired. But when we are in the aging process, the repair mechanism is not working that fine. And these mutations and these changes, they also accumulate in our DNA. Similar changes also happening inside the mitochondria. Mitochondria role is very important in, in aging process. And these changes also accumulate. And there is also endoplasmic reticle uh, column stress, lysosome, their function is distorted. And so many things, they are happening inside the cells and these accumulated changes actually they lead to the aging process. So in this image, if we talk about this image, for example, so look at this image, uh, is the same person, is it he or she? One thing, one question. And the other question is, can you spot any change in this person? You can send the message along. In the chat box, I will see. So what you have observed, because uh, there are some changes. So can you note the changes? And you can, in the message, in, the, in your chat box, you can, or you can even talk. So what are changes here? Is he or she? And the other thing is, can you spot any change on the face? And why is it that? Can you have a guess? I'm sorry, this is your So uh, it's good that now we have very good number of participants as well. So it's, it's good to be like, webinars are like more sort of a little bit more boring <laughs> because like I really enjoy the interaction with the young scientists and with the people. But when you are like talking in, in, in your, 
computers or on cell phone is is actually not that much interaction. That's why to improve to in, uh, improve the interaction, I just wanted to have like you can have a guess, and then we will proceed further. You can even talk like you unmute your uh, mic and you can talk, or you can just send me a message what you have observed, and then we'll proceed further. Okay, so I got some messages. They are interesting. Thank you very much for your like active. There are so many. <laughs> there are so many. Yeah, good guess. <clears throat> there are more wrinkles on the right side. So why why that could be? What do you think? What has happened? Why there are more wrinkles? Okay. So there are more wrinkles on one side, and that is because the person is a truck driver, and during driving, one side is more exposed to the sunlight, and you know the sunlight they cause DNA damage, and it's also caused the aggravation of proteins. So that's why there is more wrinkles. The collagen there is uh, like uh, you, you. This is also a very interesting study that uh, due to the sunlight, due to the exposure of UV light. There is uh, damage in the DNA as well as there is also cross-linking in the proteins. That's why you can face like you see more wrinkles in the person. Okay. Thank you for your participation, and we now proceed. Excuse me, Dr. Afan. Uh, is uh, she a female? Or male? It, she appears uh, female. <laughs> yes, that's true. You you told that uh, the person is a truck driver, but uh, didn't uh, cleared about the gender. Yes, actually, there are like in in Western countries, male and female equally, they are the truck drivers. It's yes, like in yes. Pakistan. <laughs> Yes, in Pakistan is more mainly the male. So now we come towards the the actual topic of today's discussion, and that is can we postpone and reverse the aging process? And that is yes. Actually, how we can do? There are several changes that are being happened in our body. For example, there is inflammation is a common thing that we have discussed. Uh, that uh, in the blood you have seen that there is more inflammatory factors. There are less growth factors. So how we can do that? And what actually inflammation cause is it cause the heart disease and cause the cancer and we can take the anti-inflammatory substances. There are several substances available now in the market. There are several diets which help to be the anti-inflammatory diet. So we can use those diets and we can use those pills to re reduce the inflammation. And then there is also cross linkages and that result in atherosclerosis, the, the, actually the build up material in, in our arteries. And what we can do with that, we can do the enzymatic hydrolysis, uh, we can do the oxidoreductive processes and depolymerization and immunoclearance. So we can do several processes in that. We can also, there is, as we grow old, especially in the female, there is a lot of demineralization happens in our bones. They result in osteoporosis. And to actually reverse that, we can take several supplementation, uh, which have more calcium in that to to have the stronger bones, and we can also increase the physical activity uh, to to retain more minerals in our bones. So we can also slow down the demineralization process. And then there is also loss of DNA repair, as we have discussed. That uh, with the aging process, the repair mechanism is not that efficient. That result in cancer. And we can also improve this DNA repair. We can also enhance this process. And Dr. Asya, she has worked like excellent. Excellent on these kind of topics, so she can also explain that very well. I'm also a person uh, who has done work on stem cells, so I will discuss more about the stem cells and their role in the aging process. And stem cell depletion that happens 
actually because I'm working in area of stem cell. So what happens? And due to the stem cell depletion, there are several neurodegenerative diseases, not only the neurodegenerative diseases, but also several other diseases. For example, uh, we, why there are wrinkles on the skin as we uh, grow old is only because, you know, there are several, we are shedding the skin cells in, in a month. In four weeks, our skin is totally changed. And there is a pool of stem cells which actually provide the source for these skin cells. So, uh, there is a loss of the skin cells and then there is more and more skin cells coming from the stem cells which are at the back. And with the process of aging, the number of these stem cells is decreased. And due to this decrease in number of stem cells, uh, the wrinkling process means there is more cell loss than cell gain. That's why the wrinkling process starts uh, with the depletion of stem cells. And then uh, is like very common problem also. Pakistan is diabetes, that is due to the beta cells in essence, and we can uh, replace those by the cell therapy and elimination of the senescent cells. And there are several other things that we can like do uh, to reverse the aging process. So now we move on. One of the solution that I will just briefly discuss, actually I will touch upon several things and then maybe later on we will discuss each of these things in more details because like regenerative medicine is a very a, like complex area, it's, it's, a, it's, it's a big area to discuss. Uh, so one of the solution for these like uh, kind of aging processes is, uh, is the solution of regenerative medicine. For example, uh, we can do the uh, cell removal because uh, uh, we will discuss later on uh, uh, one of the aging process due to the senescent cells. And you have discussed during your like study in zoology, the senescent cells, they pile up uh, as we grow old. What are the senescent cells? You know, uh, like during the aging process, uh, our cells are programmed to a number of cell divisions. For example, our skin cells, they can, uh, have, for example, 50 deviants, and after 50 deviants, they stop dividing any further, and they go into the senescence phase. Or another thing can happen, like if there is some DNA damage in the cell. So due to DNA damage, either cell go into apoptosis, either cell go like there is a repair, and cells go into the normal deviant phase, cell go into the apoptosis, or cell go into the senescence phase. Senescence phase is no further deviant of those cells. So actually aging during the aging process is a lot of accumulation of these senescent cells in our body. So if we can remove those senescent cells and replace with the new cells, then we can actually reverse the aging process. And that is explained in this, in this uh, uh, photo. So if, what we can do, one thing is the subtraction and the other thing is the addition, the cell repl uh, replacement. And the, that is the induction of regeneration process in the body and stem cells and their products. There is like one of the hot area these days is the exosomes. I don't know you are uh, like familiar with this term, but this is one of the hot area of research in molecular biology and cell biology. And in zoology, the use of exosomes. It's, it's a very popular thing. And I think this is the future thing. And being researchers of zoology, you must uh, check uh, on these exosomes because exosomes are the byproducts of the cell. These are the small vesicles which are released from the cells and they do cell communication and they do the regeneration process and so on. And one of the popular therapy these days is the extraction of these exosomes from the stem cells and they have different application. For example, the, if there is a wrinkling of the skin, then you can apply these exosomes on your skin and the wrinkling process that, that will go away. If there is like some tendon damage, if there is some muscle damage, we can put those exosomes in there because they are extracted from the stem cell, they start the regeneration process. So this is a very popular area of research these days. And I must say that this is an open area for you. It's a new area and you should also work in that area. So <clears throat> we have briefly discussed about uh, aging. Now we'll discuss the factor which contribute to longevity or the aging process. One thing is the heredity. Like as I discussed earlier, we are programmed to a certain number of cell divisions. Our each type of cell, they are programmed to a certain, for example, our brain cells, they usually never divide any further. So they, when we are like in a, uh, in a very early age, we get a specific number of neurons and then they stay there for the whole life. 
So some cells they don't divide further, but some cells they are dividing very in a very high number. For example, our intestinal cells they divide very fast, uh, and all these kind of cells in our body, the muscle cells and our uh, the liver cells and our heart cells, they have a certain number of divisions, and after that they stop dividing any further. So one of the thing is the heredity. And as he mentioned earlier as well, that due to these, these heredity factors, the females, they normally live longer than men. Another thing is environmental factors. I often talk about uh, these environmental factors on different forums, and especially is this a very hot topic these days, is the role of PM2.5 particulate matter of 2.5 micron meter and particulate matter 10 micron meter in size. These small particles, they have a very deleterious effect on our health. I was going through a study uh, from like a comparative study between the European countries and the countries in subcontinent like uh, India and Pakistan and Bangladesh. And the study was how much effect of these environmental pollution is on our, on our health and on our life. And it was the conclusion of that study that we are four years we waste our life in this region of the world, like in, in, in China, in Bangladesh, in India, and in Pakistan, we lost these four years due to the environmental pollution. So environmental factors, they contribute a lot to our health. So this is a very important area, and uh, I think we should have more discussion on that. And in Multan, environment is very, I think, a hard environment. So <laughs> you can also have more like, uh, you can also discuss the role of these environmental factors. Like, Multan ke baare mein kaha jate hain ke four cheezein badi mishubur hain us mein gard hai, gada hai, gorastan aur garmi. So garmi aur jo gard hai, unka kya role ho sakta hai? You can also do some like animal studies. Uh, Dr. Asia definitely can help you for that. So in that you can also like that. Gard is like is a full of particulate matter and that have like that goes into our lungs. Lungs may be accumulate ho jate hain. And then from the lungs, they go into our circulatory system. And when they go into the circulatory system, they go to our uh, liver, to go to the heart, and go to our brain. And they have very deleterious effects uh, on all the major organs of the body, and hence we die early. So environmental factor is a major factor. And I think being young researchers, मेरी जितनी भी टॉक्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैं इसलिए भी साथ साथ डिस्कस करता हूँ. So we can open a window of uh, topics for you, a window of opportunity topics for you as well. Or this may, like I have given my email address uh, on the very, very, very first slide and only because and my contact number. Like if you want to have discussion any further on these topics, you can surely contact me and we can further discuss that. What is cutting edge research in this? Or uh, not, if we can't do the cutting edge research, at least what we can replicate in Pakistan and we can give the data from Pakistan. So that's also very important. Another thing is lifestyle. Lifestyle is also very important. Or I am discuss some things that slow down our aging process. Ko bahut tak slow down kar sakte. And that's, they are mostly related to the lifestyle. So we'll discuss in detail. And it's very important that we, if we slow down the aging process by seven years, and that could really, uh, reduce the age-related diseases by 50%. So you can imagine, you have seen that in our homes, older population hoti hai. Or again, if we talk of, like if myself talk about my mother, uh, she is taking around five or six tablets every day. Diabetes, hypertension is a very common problem. Pain on different neuropathic, uh, diabetic neuropathy is, is a common problem. If we like talk about my other family members, Joby aging process they have several diseases. Or is cool ham chare. Actually, Hamari Sari discussion ka purpose ye hai. We go towards the healthy life. कि आप यंग रहें ज्यादा अरसा और आप डिजीज फ्री लाइफ की तरफ जा सकें किस तरह से जा सकते हैं हम दो चीजें जो है वो डिस्कस करते जाएंगे उसमें एक मैं आपको लाइफस्टाइल के हवाले से अभी छोटी सी डिस्कशन करेंगे और एंड पे हम रिसर्च के हवाले से कि व्हाट आर द लेटेस्ट रिसर्च इन दिस एरिया ब्रीफली व्हाट इज हेल्दी एजिंग देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस बट बेसिकली पीपल डू नॉट वांट टू जस्ट लिव लॉन्गर बट दे वांट टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ सो हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ही हम जो है अभी थोड़ी देर तक मैं आपको डिस आपसे डिस्कस करता हूँ 
हमारी जो है वो एज के मुख्तलि हवालों से हम इसको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल वन थिंग इज द क्रोनोलॉजिकल एज आप कितने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप 1990 में पैदा हुए 2000 में पैदा हुए 2005 में पैदा हुए दैट इज लाइक अब हमारी कितनी एज होगी अगर आप 2000 में पैदा हुए तो आप 20 साल के होंगे दैट इज आवर क्रोनोलॉजिकल एज फिर एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन भी करता हूँ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एज कि हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है और अभी मैं कुछ आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि बायोलॉजिकली आप कितने बड़े लगते हैं मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ आपके सामने मेरे ख्याल में मेरा इमन जा रहा होगा और आपसे मैं चैट बॉक्स में यही ये भी पूछना चाहूंगा कि मेरी एज आपको कितनी लगती है दैट विल बी माय बायोलॉजिकल एज एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया एक ही उम्र के लोगों को एक लाइन में खड़ा किया गया और लोगों से पूछा गया कि आप इनकी जो है वो एज बताए कितनी है तो उनकी एज जो थी दैट वॉज फोर्टी ईयर्स और जो गैस किया गया वो 28 से 54 इयर्स तक किया गया तो एज वाज देर क्रोनोलॉजिकल एज वाज 40 इयर्स बट देर बायोलॉजिकल एज जो गैस किया गया दैट वाज फ्रॉम 28 इयर्स टू 54 इयर्स तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोलॉजिकली कितना ज्यादा डिफरेंस आता है और ये बायोलॉजिकल एज आल्सो मैटर्स अ लॉट कि किस तरह से और बायोलॉजिकल एज किस तरह से वेरी करती है कि आप कितनी डिजीज फ्री लाइफ गुजार रहे हैं आप कितनी टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं कितनी एक्टिव आप लाइफ गुजार रहे हैं सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट then there is psychological age that is how old you feel and think you are ki aap psychologically apne aap ko kitna mai aap apne aap ko jawan mehsoos karte hain teenager mehsoos karte hain aap apne aap ko adult mehsoos karte hain ya aap apne aap ko boodha mehsoos karte kuch log young hote hain wo apne aap ko boodha mehsoos karte hain psychology hamari jo hoti hai psychological that also contribute a lot agar aap boodha mehsoos karenge to aap badi tez se boodha hona shuru ho jayenge isliye एक मैसेज आप सब लोगों के लिए कि कभी अपने आप को जो है वो बूढ़ा महसूस ना करें इफ यू वांट टू बी यंग फॉर ए लॉन्गर लाइफ देन यू शुड फील योरसेल्फ टू बी यंग तो जितना भी आप अपने आप को फील करते रहेंगे साइकोलॉजिकली आप उतना ही यंग रहेंगे एंड देन देर इज अ सोशल एज कि आपको सोशली जो है किस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो कोई मुझे भाई कहता है या अंकल कहता है या आंटी कहते हैं या सिस्टर uh, कहते हैं या uh, बेटी कहते हैं That is the social age. क्या आपकी सोशल एज क्या है इसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर सो समाउट डिस्कस अबाउट दिस थिंग ये जो स्टडी है actually very important. इसमें दो चीजें आप देखेंगे वन इज द क्रोनोलॉजिकल एज इसमें हंड्रेड प्रोटीन जो हमारी एजिंग से रिलेटेड थी उनसे उन्होंने सिग्नेचर प्रोटीन जो है वो आइसोलेट की और देखा कि ये सिर्फ लुक से ही नहीं है क्या लोग बायोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं यानी क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज उनकी डिफरेंट हो सकती है एक तो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने रखा जिसमें मैंने आपको बताया बल्कि इससे डिस्कस करने से पहले लेट मी गो बैक और आपसे जो हम पूछ रहे थे कि मैं आपको बायोलॉजिकली बायोलॉजिकल एज अगर हम डिटर्मन करना चाहें तो मैं आपको ग्रेट <laughs> I am getting the responses. Like that, Dr. Asiya ne jo mera introduction karaya tha, uh, usme bataya tha ki main ji koi 30, 35 mulkon mein ja chuka hu aur itni publications aur books likh chuka hu. To logon ne khayal mein jo ages aari hain, wo <coughs> ya main fir biologically waise bhi <laughs> main bada bada main soch ho raha. <laughs> Chale, there are good guests. Let me get few more guests. <laughs> जरूरी नहीं है जी आप जो है वो अगर इतना ज्यादा घूम चुके हैं और सारा कुछ कर चुके हैं तो आप बहुत बड़े भी होंगे आई थिंक वन थिंग इज लाइक बिकॉज आई एम सिटिंग टूवर्ड्स जो रोशनी है वो ज्यादा से बैक से आ रही लेट मी गो टू अदर साइड I think you can have a better guess now. <laughs> okay. Biologically, right? There are very good guess, I must say. Okay, good. Thank you very much for this short exercise as well. Uh, so now we go back towards our. 
presentation acha main kyunki time is also uh, not that like much so we will discuss hum discuss kar rahe the ki chronological age jo hoti hai that is maine shuru mein aapko explain kiya ki kitne bade hain ki date of birth ke hawale se hum calculate karte hain is sari study mein uh, ye calculate kiya gaya ki jo signature proteins thi jo ke hamare indicators hote hain biology ki usko analyze kiya gaya to usme dekha gaya ki ye for example jo individual tha iski age jo hai wo 42 years या 43 थ्री ईयर्स बनती है जबकि उसकी एक्चुअल एज जो थी वो अराउंड सेवेंटी ईयर्स थी सिक्सटी एट ईयर्स यू कैन गेस फ्रॉम हियर दैट सम पीपल दे आर एक्चुअली बायोलॉजिकली दे आर सो स्टेज यंगर एक और जो इसमें आप अगर देखिए वन पर्सन इज उसकी जो बायोलॉजिकल एज महसूस हो रही है दैट इज सिक्सटी फोर ईयर्स और उसकी एक्चुअल एज जो है दैट इज थर्टी एट ईयर्स तो हम ये सिर्फ ये नहीं है उसकी लुक से ही हम अंदाजा कर सकते हैं बल्कि अब हम बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम द सिग्नेचर प्रोटीन देर आर सेवर प्रोटीन विच आर रिलेटेड टू बायोलॉजी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है सुबह जो है मैंने भी इस पे चेक किया ये बहुत सारे देर आर सो मेनी कैलकुलेटर्स बट दिस इज फ्रॉम बायोलॉजिकल एज डॉट कॉम मैंने इसकी वेबसाइट भी दी हुई है इस पे आप सारे भी कीजिएगा एक एक छोटी सी एक्सरसाइज है ताकि आपके एक्चुअली दिस इज मेनली अबाउट योर लाइफ स्टाइल बहुत जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि आप नींद कितनी करते हैं आप कितने हैप्पी हैं लाइफ में आप पानी कितना पीते हैं आप खुराक किस तरह की खाते हैं तो इससे आपकी बायोलॉजिकल एज डिटरमिन की जा सकती है सो इन दिस टू मिनट्स एक्सरसाइज यू दे विल आस्ट यू अराउंड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एंड फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट योर ऑन बायोलॉजिकल एज क्या आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर थर्टी फाइव ईयर्स है so we will calculate the biological age from these simple calculator then that can also give me the results like meri biological age jo hai wo 22 years hai ya 30 years hai ya 40 years hai that's actually very much depends on my lifestyle ke kis tarah se so this is also very like interesting exercise to do the the aging and discuss acha aging is my one of the favorite topics aur main काफी सारे टीवी प्रोग्राम्स जैसे एक जो है वो प्रोग्राम था पीटीवी का जिसमें जिसका टॉपिक जो था वो भी एजिंग से रिलेटेड था सो आई बीन इनवाइटेड टू डिफरेंट लाइक टीवी चैनल्स एज वेल टू डिस्कस अबाउट द एजिंग और ये जो खास तौर पे मैं अभी पांच चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन बी यंग फॉर एवर शायद उसमें कंक्लूजन में मैं जाके आपको बता सकूंगा कि वी कांट गो लाइक फॉर एवर बट हम काफी हद तक एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं एंड पे मैं जाके जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूंगा अभी हमने 45 मिनट्स गुजार लिए आपके क्वेश्चंस के लिए भी कुछ टाइम होगा क्विकली अभी मैं डिस्कस करूंगा दीज आर वेरी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे और मैंने आपको एक स्लाइड में बताया कि एजिंग के प्रोसेस को अगर हम स्लो डाउन करते हैं तो हम बहुत सारी एज रिलेटेड डिजीजेज जो कि दैट आर वेरी कॉमन हेयर हम उनसे बच सकते हैं तो वो पांच चीजें क्या है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो है आपका लाइफ स्टाइल आपका आप क्या एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं खसूस हमारे पाकिस्तान में एक कॉमन प्रॉब्लम है वुमेन से रिलेटेड तो वो ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एंड दैट इज के हम हेल्दी एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते आजकल हमारा जिस तरह से मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ ऑफिस लाइफ जो हमारी होती है या हमारे जो प्रोफेसर हैं आपके जिन्होंने अरेंज किया दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द ऑफिस मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सेडेंट्री लाइफ बन चुका है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज इवन मोर वर्स कहते हैं जी आप अगर टोबैको स्मोकिंग करते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसकी वजह से हमारा एजिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ी तेजी से एक्सेलरेट होता है उसमें डब्ल्यू एच ओ की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको 30 मिनट्स पर डे जरूर फिजिकली एक्टिव होना चाहिए 30 मिनट्स पर डे का मतलब हर किस नहीं है कि आपने बर्तन धो लिए हैं तो वो 30 मिनट्स आपकी एक्टिविटी हो गई या आपने कपड़े धो लिए हैं या घर की सफाई हो गई तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी वो आपकी एक्चुअली इंटरप्टेड फिजिकल एक्टिविटी होती है 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी से ये मुराद होता है कि आपने 30 मिनट के लिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव जरूर करना होता है आप वॉक करते हैं आप बाहर नहीं जा सकते पार्क में तो आप घर में वॉक कर सकते हैं तो आपने आप को एक्टिव बनाइए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिलीव मी डिजीज फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपने फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इन्हेंस करना है आपने चलना फिरना शुरू कर देना इसका एक सिंपल सोल्यूशन है अभी हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन डेफिनेटली होंगे इसमें सारे स्मार्ट में हमारे पास ऑप्शन होती है हेल्थ से रिलेटेड कैलकुलेटर्स की फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर सैमसंग का फोन है तो सैमसंग हेल्थ एक एप्लीकेशन जो है वो इनबिल्ट होती है नहीं हो तो आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तो वो 
क्या आपको बताएगी क्या आपने सारा दिन कितनी फिजिकल एक्टिविटी कितने स्टेप्स आप चले हैं आप 2000 स्टेप्स चले हैं आप 6000 स्टेप्स चले हैं आप 10000 मैंने अपने फोन पे जो वैल्यू लगाई हुई है दैट इज लाइक मैं इस पे 10000 की काटा वैल्यू लगाई कि मैंने हर रोज 10000 स्टेप्स वो तकरीबन 8 किलोमीटर बनते हैं जरूर चलने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कल शाम तक आप नहीं चले तो आप शाम को चलना शुरू कर दीजिए अगर आप बिलीव मी अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं वॉक is the most powerful medicine that you can have is pe bahut sari aap research dekh lijiye harvard university ki mit ki cambridge ki aapko ek powerful medicine milegi agar aap disease free life guzarna chahte that is your physical activity aur usme bahut powerful hai ki aap walk kitni zyada karte hain agar is pe hum zyada discussion karna shuru honge time actually is very short so i will not discuss but this is scientifically proven the most powerful medicine that you can have for your body is walk a uh, walking jo hai wo zarur start kar lijiye so one thing that we are going to discuss today is your exercise kya aap exercise ki routine bana lijiye agar aap samajhte hain ki aap rigorous jo hai uh, activity karna chahte hain aapke paas time zyada nahi hota to uske liye aap 15 minute ki rigorous activity kar le aap jogging kar sakte hain cycling kar sakte hain ghar mein cycling aap to like you can easily do that wo uh, जैसे जिम्स में पड़े होते हैं इस तरह से आप घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं यू कैन डू इट तो जो रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी है दैट इज 15 मिनट्स आपने जरूर रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करनी होती है सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एक्सरसाइज एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट अब इस पे uh, इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है आई ऑल्सो ऑफन गिव लाइक टॉक ऑन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर हम बात करें जो है सी एलिगेंस की बात करें या हम हाउस फ्लाइज की बात करें माउस की बात करें मंकीज की बात करें इस पे एक्सटेंसिव डाटा हमारे पास मौजूद है कैलरी रिस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ ठीक है अगर आप फॉर एग्जांपल हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है अराउंड ट्वेंटी टू हंड्रेड किलो कैलरीज मेल की होती है टू थाउजेंड किलो कैलरी थ्री मेल की होती है अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं टाइम टू टाइम वी ब्रिंग इट बैक टू अराउंड थाउजेंड कैलरीज पर डे तो उससे हम अपनी हेल्थी लाइफ की तरफ जा सकते हैं उसका आप हेल्थ पे बहुत ज्यादा अब एक कंसेप्ट जो है आई मेट विद ए प्रोफेसर इन जापान वाल्टर ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया उसकी पिछले 20 साल की रिसर्च ये है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप uh, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं सो वी ऑफन गो फॉर फास्टिंग और फास्टिंग के अगर लोगों को रोजे रखने के फायदों का पता चल जाए स्पिरिचुअल फायदे तो उसके डेफिनेटली हैं ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फायदे हैं लेकिन उसके बायोलॉजिकल इतने ज्यादा फायदे हैं और इतना डाटा आई हैव लाइक गॉन थ्रू दिस डाटा फॉर द लास्ट फोर फाइव इयर्स मेरी अपनी चार पांच पब्लिकेशन जो हैं वो डाइट के हवाले से हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के हवाले से कि हम खाना पीना कम करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं तो उन सारी स्टडीज का मैं एक्चुअली टाइम शार्ट है जस्ट उसका हासिल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अब जो साइंटिस्ट जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं दैट इज दे कॉल इट इंटरमीडियंट फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या होती है कि आपने 16 आवर्स के लिए कुछ नहीं खाना है और 8 आवर्स के लिए आपने कुछ खाना है वो ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में रोजे रखते हैं वो 16 घंटे के लिए तकरीबन होता है 15 से 16 घंटे के पाकिस्तान में हम रोजे रखते हैं अब साइंटिस्ट इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं एक महीने के लिए तो आप अपनी बायोलॉजिकल आप एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं हमारा इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये पूरी स्टडीज है आई कैन प्रेजेंट लाइक ए होल वन आवर टॉक how we can uh, improve our immune system through calorie restriction how can better fight the disease hum apne metabolism ko kis tarah glucose se fat based metabolism pe switch kar sakte hain uske kya fayde ho sakte hain diabetes ko hum kaise reverse kar sakte hain so these are the whole talks uh, time is short so i will not go in that detail but diet is very important or diet proper hum agar rakhte hain और खास तौर पे उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अगर इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं गोश्त का इस्तेमाल हम कम कर देते हैं तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। सो दो चीजें हुई तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे लाइक इवन आई कैन टेल ए पर्सन के इसकी नींद पूरी नहीं हुई और उससे आप बहुत ज्यादा आपको आजकल हमारा जो है सोशल uh, मीडिया के दौर है हम रात को टिकटॉक्स देख रहे होते हैं यूट्यूब पे फेसबुक ट्विटर इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं उस पर हम इतना ज्यादा टाइम नींद हमारी पूरी नहीं होती जिसकी वजह से हम 
बूढ़े होने शुरू हो बायोलॉजिकल एजिंग का प्रोसेस बहुत तेज से आगे बढ़ जाता है तो हमने नींद को पूरा लेना है नींद आपके ब्रेन को जो है वो टॉक्सिन फ्री करती है आपके ब्रेन को वॉश करती है हमारा सेरब्रो स्पाइनल फ्लूड जब हम सोते हैं हमारे ब्रेन को वॉश कर रहा होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्लीप और स्लीप एक ऐसी चीज है कि मैं आई कैन ऑल्सो गिव ए होल लाइक लेक्चर समटाइम आई वु रिक्वेस्ट डॉक्टर आसिया दैट वी कैन ऑल्सो लाइक टॉक अबाउट स्लीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं अपनी नींद पूरी कीजिए सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट चौथी चीज हम इससे पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस उसकी किए हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और मैं इस पर डिस्कशन चूंकि कर चुका हूं कि पी एम टू पॉइंट फाइव का क्या रोल है पी एम टेन का क्या रोल है कि पार्टिकुलर मैटर जो है वो हमारे सिस्टम में जाता है और हमारी चूंकि हवा इतनी ज्यादा पोलूटेड है पाकिस्तान में फॉरेस्ट जो रिकमेंड है उससे बहुत ज्यादा काम है 1.9 परसेंट हमारा जो है वो फॉरेस्ट है पाकिस्तान में इसको हमने इंप्रूव करना है और गवर्नमेंट के जो अभी इनिशिएटिव्स हैं मिलियन ट्री और बिलियन ट्रीज का दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट अनफॉर्चुनेटली आई विल लाइक टू वीक्स अगो आई वाज इन मुल्तान और मैंने देखा जब ट्रैवल किया वह सो शॉक टू सी कि इतनी मुल्तान के इर्द गिर्द जितने मैंगोज के गार्डन थे बागात थे ऑर्चर्ड्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय होकर हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ पे बन चुकी हैं एंड दे विल ब्रिंग मोर पोल्यूशन टू टू वर्ड्स मुल्तान तो ये एक चैलेंज है इसको भी हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं सो दैट आल्सो वेरी सो इन्वायरमेंटल फैक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप किस तरह से बेहतर इन्वायरमेंट में रह के अपनी जिंदगी को अब मैं आई आई वॉज लकी लाइक एक टॉक मैंने अभी बनाई हुई है कि दुनिया के पांच ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र सौ साल से ज्यादा है आई वॉज लकी टू बी इन थ्री ऑफ दो रीजन और खास तौर पर ओकी नावा आप लीड कर रहे हैं तो आई स्पेंड अ वीक इन ओकी नावा ओकी नावा जो है जापान का एक जजीरा है जिसमें सबसे ज्यादा उम्र रसीदगी लाइक लोगों में है और उनकी डाइट किस तरह से है वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं सो दैट बट इन्वायरमेंट इज ए मेजर फैक्टर देर के उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस देखिए स्ट्रेस जो है दैट वेरी एक्चुअली डैमेजिंग फॉर आर हेल्थ स्ट्रेस बुरी नहीं होती डॉक्टर आसिया ने आपने काम नहीं किया उन्होंने आपको डांटा कि जी ये काम नहीं करना चाहिए वो अक्यूट स्ट्रेस होती है घर में आपकी जो है कुछ ऐसी होगी दोस्त बंद होगी दैट इज अक्यूट स्ट्रेस मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी है वो भी हमें अक्यूट स्ट्रेस देती है अक्यूट स्ट्रेस इज गुड उससे हमारे बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आती है लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारा हार्मोनल इन होना शुरू हो जाते हैं हमारी शुगर जो है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाती है और वो हमारे एजिंग के प्रोसेस को बहुत तेज से एक्सेलरेट करती है तो पांच चीजें से मैंने अभी क्विकली जो आपसे डिस्कस की हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है वो एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है बैलेंस डाइट की तरफ जाइए पानी आप मुनासि मकदार में पीजिए दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ इन्वायरमेंट को हम जितना बेहतर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं दैट इज आल्सो गुड फॉर योर हेल्थ तो इस तरह से हमने ये पांच चीजें डिस्कस की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम शॉर्ट है आई विल क्विकली गो टूवर्ड्स फ्यू रिसर्च मैं बहुत ज्यादा उस पर भी नहीं बात करूंगा कि क्या थोड़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं बट वन थिंग इज लाइक आई एम वर्किंग इन एरिया ऑफ स्टेम सेल्स फॉर द लास्ट Five years. Let me take some water. <coughs> so stem cell is is a very important area. Now, uh, just me, I'm like for the last fifteen years, I'm also working in this area. Now. एक चीज जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि how we can reverse the aging process. हम उम्र रसीद की के अमल को किस तरह से reverse कर सकते हैं? स्टेम सेल्स ये होते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो मौजूद रहते हैं हर आर्गन में मौजूद होते हैं ये हमारे जितने भी सेल्स की डेथ हो रही होती है मतलब बिलियन ऑफ सेल्स आर डाइंग एवरी डे सो वी कैन रिप्लेस दो सेल्स विद दी स्टेम सेल्स जो कि हेमेटोपेटिक स्टेम सेल्स हैं वो हमारे आपने सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में अराउंड ट्वेंटी थ्री ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उनको हम रिप्लेस कर रहे होते हैं हेमेटोपेटिक स्टेम सेल्स उसके पीछे सोर्स होता है जो कि उसको मजीद सेल्स बना रहा होता है तो एजिंग में ये सेल्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं इसलिए एजिंग का प्रॉब्लम वन ऑफ द थ्योरी ऑफ एजिंग इज कि हमारे स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं एक साइंटिस्ट लाइक जब मैं भी स्टेम uh, सेल्स के एरिया में काम करना शुरू हुआ था तो हम यही समझते थे कि लाइक like, एक दफा सेल्स जब मिच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको हम वापस नहीं ला सकते फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डिवेलपमेंट का आप जोलॉजिस्ट है आपने सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ा होगा जाइकोड बनता है देन प्रोसेसिस बनता है एंड देन गो ऑन तो जैसे जैसे सेल स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे दे गेन द फंक्शन और उस जब दे गेन द फ
टू द स्टेम सेल्स तो ये एक थ्योरी थी जब मैंने भी रिसर्च की तो तब लाइक like ये हम भी यही समझते थे कि सेल्स जब एक दफा प्रोग्राम हो जाते हैं मैं आपको मिसाल देता हूँ हमारे जब अगर मीजन काम स्टेम सेल दे मेक द न्यूरोनल सेल्स तो जब हमारे न्यूरॉन्स बन जाते हैं और वो स्पेशलाइज फंक्शन ले लेते हैं कि उन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना है ब्रेन में और बॉडी में तो उनको हम वापस स्टेम सेल्स नहीं बना सकते दैट 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 वॉज ए पॉपुलर थ्योरी लेकिन जो मैंने भी 2008 में इस पे काम करना शुरू किया कि हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं वी कैन डू इट इफ समबडी इज लाइक 80 इयर्स ओल्ड उसके न्यूरोनल सेल्स जो हैं वो 80 इयर्स ओल्ड होंगे उनको हम इंड्यूस क्लोरीपिटेंस टेन सेल्स के जरिए हम 80 इयर्स ओल्ड को वापस सिक्स और सेवन डेज ओल्ड सेल्स में वी कैन कन्वर्ट दैम बैक इन like six or seven days old cells and then we can make any type of the cells in so this is a very common uh, like very important concept i i will request once again to dr asia if we can some day talk about induced pluripotent stem cell that's also very important era just area just very quickly abhi bahut sari cheeze aisi hain we have learned just recently ke hamari body mein bahut sari aisi cheeze hain which actually one of the thing that i have discussed कि हमारे स्टेम सेल्स का जो कंसेंट्रेशन है विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग वो कम होनी शुरू हो जाती है ऐसी एटी ईयर्स में जो हमेटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो बहुत थोड़े रह जाते हैं दैट्स वाई नया ब्लड जो है वो नहीं उस तरह से बन पा रहा होता इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स हैं जैसे एक मालिक्यूल जो आपने सेल बॉलोजी में पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड एन ई डी निकोटिनाम एडिन डायन्यूक्लियोटाइड इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो भी बहुत कम होना शुरू हो जाती है और इसकी लाइक like, जब हम यंग होते हैं जब हम हमारी पैदाइश होती है हंड्रेड परसेंट है टीन एजेस में वो सेवेंटी फाइव परसेंट रह जाता है फिफ्टी इयर्स में होते हैं तो हाफ रह जाता है अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये की मालिक्यूल है और इसकी कंसल्टेशन अगर इसको हम रिप्लेनिश करें तो हम क्या एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग अब एक और मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि एजिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हैं जीन्स मौजूद हैं हमारी इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि हमारे सारे जो फीचर्स होते हैं They are controlled through the genes. हमारे around हमारी body में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के करीब जो जीन्स होते हैं जो कि हमारे आई कलर को हमारे हेयर कलर को हमारी हाइट को हमारे जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं इसी तरह से सेवन जीन्स दे आर रिसेंटली डिस्कवर्ड दे आर रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस इनको हम सिल्टुएंस जीन्स कहते हैं सिल्टुएंस फैमिली ऑफ जीन जो कि हमारे एपी जेनेटिकल चेंजेस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारी एजिंग के प्रोसेस को रिपेयर के मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो सिर्टवंस फैमिली ऑफ जीन्स मैंने भी इस पर अभी कुछ रिसर्च की है दैट दैट वेरी इंपॉर्टेंट उसमें एक चीज जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट वॉज द एन ए डी एन ए डी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इस पर रिसर्च की ये कुछ मटीरियल मैंने यूएसए से मंगवाया अभी फाइव ग्राम इसकी कीमत जो है वो पांच लाख से ज्यादा है so this is the that we have done recently in punjab university hamari ek collaboration thi so we have used this and we have done abhi hum isko inshallah taala publish karenge brain aging ke hawale se humne kuch research kiye but interesting thing was ke jo mouse hote hain wo 2 saal ke boodhe ho jate hain agar usme hum 2 week ke liye nad ki concentration ko hum restore kare aapne electron transport chain mein nad jo hai wo pada hoga nadh mein convert hota hai aur atp produce hota hai एक्चुअली जब एजिंग का प्रोसेस होता है तो ए ही कम करना शुरू हो जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप यंग हैं इस वक्त टीन एजेस में हैं तो आप में अगर 10 ए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो जैसे ही हम 60 इयर्स में जाते हैं तो हमारे तीन या चार ए प्रोड्यूस होते हैं दैट्स वाई हम उस तरह से भाग नहीं सकते उस तरह से बाकी एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते तो एन जो है इसकी कंसेंट्रेशन को अगर हम पूरा कर लें थ्रू एन एम एन निकोटेनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड के जरिए क्योंकि एन को डायरेक्टली हम सेल्स में नहीं लेके जा सकते तो हम एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं लाइक कि अगर हम टू ये एक प्रूवा रिसर्च है कि दो साल का जो बूढ़ा चूहा था उसको जब दो हफ्ते के लिए एन की कंसल्टेशन को रिस्टोर कर दिया गया तो वो सिक्स मंथ्स ओल्ड के इक्वलेंट होगा सिक्स मंथ्स ओल्ड के इक्वलेंट क्या हो गया उसकी मसल पावर उसके ब्लड पैरामीटर्स उसके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी थी वो सारी रिवर्स हो गई ये ऐसी ही बात है कि अगर एक साठ साल का बंदा है अगर चूहे की ही इनोलॉजी मोस की इनोलॉजी हम ले तो वो ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड हो गया यानी हम अभी ह्यूमन पे इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं इस ड्रग के एन की अगर हम कंसल्टेशन को रिस्टोर करें इस पर बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च जो है वो दुनिया भर में दिस कुड बी ए मेकुलर ड्रग इन द इन द फ्यूचर कि किस तरह से हम जो बूढ़े होते हैं जो कि छड़ी की मदद से चारे होते हैं उनसे प्रॉपर चला भी नहीं जा रहा होता हम उनके जो है 
सीटुएंस को किस तरह से एक्टिवेट करके उनको इस फॉर्म में ले सके कि वो भागना दौड़ना शुरू कर दे वो जो जिस तरह से यंग लोग बिहेव करते हैं उसी तरह से बिहेव करना सो देर इज ए होल एरिया ऑफ एपी जेनेटिक्स ऑफ जोलॉजिस्ट यू मस्ट है स्टडी दी जेनेटिक्स दीज आर द चेंजेस एक्चुअली नॉट है Uh, directly in the dna we talk about the mutation that is happening in the dna epigenetic changes are the dna that are uh, not directly in the dna but on the dna like acetylation hai methylation ka pattern jo hota hai Th- these are very important for the gene expression uh, dr asia ne hum kyunki she was uh, my senior so she like we often have the discussion in the general club about these acetylation and the methylation changes but these are very important changes that are happening Uh, in our dna and they control the gene expression so this is how we can also change the gene expression in our bodies and these actually these changes happen and they have even linked to the cancer and so many diseases and we can reverse these changes one of the molecule that is very famous for aging research is resveratrol is pe bahut zyada kaam kiya grapes mein ye maujood hota hai that is actually important aur ye activate karta hai hamare sequence genes ko aur sequence jo hai they are important for our healthy aging तो हम बहुत सारी एपीजेनेटिक चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ रेजवेरेट्रॉल और जो एन डी की अभी मैंने आपसे डिस्कशन की सो वी कैन आल्सो चेंज द एपीजेनेटिकल चेंजेस इन आर बॉडी ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स बात पे है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हम पे किस तरह से असर अंदाज होती है बट लाइक देर इज एक्सटेंसिव सो मेनी लाइक रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द रिसर्च आई एम गोइंग टू शेयर इज हेयर इज ए पॉपुलर ड्रग्स सक्सेसफुली रिवर्स एजिंग इन माइज एंड दीज आर स्मॉल पेप्टाइज विच एक्ट ऑन द स्नेस एंड सेल्स बिकॉज एज ए मैंशन अर्लियर हम जब एजिंग के प्रोसेस में जा रहे होते हैं तो हमारे स्नेस एंड सेल्स हमारी बॉडी में पायल अप हो जाते हैं और वो फर्दर सेल डिवीजन नहीं होने दे रहे होते तो अगर हम उनको रिप्लेस करें हम सीटवेंस को एक्टिवेट करें स्टेम सेल्स के जो हमारे सोर्सेज हैं उनको इनहेंस करें तो हम वी कैन हैव दो cells which are dividing jo wrinkles hote hain maine discuss kiya wo senescence cells, cells actually accumulate ho jate hain wo cross linking ho jati hai they stay there agar hum unko replace karte jaye uh, with the stem cells aur unko hum activate kar le aur senescence cells ko remove kar le to hum bahut arse tak jo hai wo young reh sakte hain so our target is ke jis tarah se hum maine shuru mein ek aapko cartoon dikhaya ke hum jo hai wo toddler hote hain then in early childhood jate hain then we go later than teenagers than adult then we go old old aur hamara ab ye target hai ki hum isko reverse karke when we are in this stage somehow we can do that to this stage hum is stage mein wapas aa sake taaki log isme hamara ye abhi target nahi hai scientist ka ki hum jo hai ji life ko 200 300 saal kar sake kyunki ek cheez jo maine aapko aapse share ki kya biological age is around 131 years till now देर इज आल्सो लाइक चांसेस टीलोमेर का उसमें बड़ा रोल है आई एम श्योर के डॉक्टर आसिया ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि वट इज रोल ऑफ टीलोमेयर इन इन आर सेल्फ डिवीजन और टीलोमेयर की जो लेंथ है वो शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है दैट्स वी हैव ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिवीजन बट आर टारगेट इज लाइक टू बी हेल्थी टू बी मोर इन इन योर यंग एज सो दिस इज लाइक क्वाइट पॉसिबल इन द फ्यूचर टू बी एक्टिव सो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन इन नंबर ऑफ दीज वेबसाइट्स I must acknowledge one of our key sponsor for our activities in Pakistan is the Long City. Uh, they are one of the contributing factor for these like the activities that we do in Pakistan. And then the Women University of Multan. I'm very much thankful. I've been several times there in the university. I was recently also participated in different activities as well. I must uh, thank to my colleague Dr. Zaghan Bas. He is associate professor in Punjab University. Dr. Shahbaz he is assistant professor in biochemistry department in Punjab University uh, Ms Kubra and Ms Tamseel she is also from Punjab University uh, so they are also helping me uh, to design these studies and to prepare these studies so i am thankful to all of these for their contribution for these studies and our target is like when we are on the left side we could be on the right side once again so it's like up till now Uh, it's not possible to be young forever but it is quite possible now to extend the youth and in the future it might be possible like after 10 15 years that we will be might be younger for a much longer time thank you very much i must say like time is time was very short it's is like discussion that keeps going and going but uh, uh, if there is like some questions i'll be happy to answer डॉक्टर 
Shall I ask? Sure. Uh, doctor, I will talk to you in Urdu. I wanted to know that the natural uh, process in our body ke, uh, yani from childhood and the cells of cells and the stage of the stage is automatically یعنی ہیومن جو فزیولوجی ہے وہ ایسی اللہ نے تخلیق کی ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ اپنی وہ اسٹرینتھ بھی فزیکل اسٹرینتھ آپ دیکھیں کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایبلٹیز ہیں تو یہ جو سیگنگ اسکن کے لیے آپ نے ڈی این اے کا یہ سارا رول اس میں بتایا ہے تو یہ کیا واقعی سسٹینیبل ہے کیونکہ نیچرلی تو ایسے نہیں ہوتا بونس بھی ویک ہو جاتی ہیں ہر چیز جو ہے وہ مطلب بڑھاپے کی طرف جاتی ہے تو سر ہاؤ لانگ یہ سسٹین کرے گا ایکچولی بیکاز آئی ایم ورکنگ ان ایریا آف اسٹیم سیل فار دا لاسٹ 15 ایئرس اینڈ آئی ہیو لائک ڈسکس دا رول آف دی اسٹیم سیلز ان اور ایجنگ پروسیس میں نے اس میں کافی ساری ایگزامپلس بھی دیں کہ ایکچولی وٹ ہیپنس کہ ہم جب جیسے جیسے ایجنگ کے پروسیس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارا پول آف اسٹیم سیلس جو ہوتا ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے آر بی سیز جو ہیں وہ تقریباً ٹوئنٹی تھری ٹریلین سیلس ہماری باڈی میں ہوتے ہیں اور وہ ان کی ایج ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ڈیز اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں نئے سیلز آتے ہیں اور ان کے پیچھے ہومیٹوپیٹک اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایک بڑا نمبر ہوتا ہے جو کہ وہ سارے سیلز بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر ہم کسی طرح سے وہ سیل تھراپی بھی ہو سکتی ہے ون آپشن از لائک ہم جس طرف جس طرح سے جا رہے ہیں پہلے سیل تھراپی بڑی ریسٹرکٹڈ تھی اسٹیم سیل تھراپی کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ جس طرح کلوز میچ ہونا چاہیے اب جتنی ٹیشو انجینئرنگ کی ریسرچ ہو رہی ہے یا سیل انجینئرنگ کی ریسرچ ہو رہی ہے ہم ایسے سیلس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہم کسی باڈی میں بھی انجیکٹ کر سکیں اور اس کی ریجیکشن ہو تو ون تھنگ از لائک اف یو انہینس دا پول آف اسٹیم سیلس ہماری رنکلنگ ہوتی ہے اسکن کی یا جو باقی چینجز ہوتی ہیں دے آر ڈیو ٹو دا اسنیسن سیلس اور اس کے پیچھے جو پول ہوتا ہے اسٹیم سیلس کا وہ ڈکریز ہو جاتا ہے تو ہم اگر کسی طرح سے اس پول کو انہینس کریں سو ون تھنگ از لائک ٹو انہینس دا پول آف دی اسٹیم سیلس اینڈ ادر تھنگ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ از ایکٹیویشن آف دیز جینس جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا سیٹوینس جو فیملی آف جینس ہیں دیز آر سیون جینس وچ آر نون ان ہیومن ناؤ اور ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے ایجنگ یہ جیسے جیسے ہم ایجنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ان کا ایکسپریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ایک بہت بڑا کوشچن تھا جو میں نے آپ کو ایڈریس کیا کہ ہم جب ایجنگ میں جاتے ہیں ہم شروع میں سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے لیکن جیسے ہم جو ہے شروع میں کیا کیا جسٹ فور فیکٹرز جو انٹروڈیوس کیے سیل میں فار ایگزامپل ہمارے آئی سیلس جو ہیں اگر کوئی نبے سال کا بھی ہے تو اس کے نائنٹی ایئرس اولڈ ہوں گے ان نائنٹی ایئرس اولڈ میں جب ہم جین ایکسپریشن پیٹرن کو چینج کرتے ہیں تو ہم ان سیلس کو بھی ریورس کر کے انڈیوس کلورکٹین اسٹیم سیل یا امبریانک اسٹیم سیلس لائک سیلس بنا سکتے ہیں پہلے یہی خیال کیا جاتا تھا جو میچور ہو جاتے ہیں ان کو ہم ریورس نہیں کر سکتے لیکن اس کوائٹ پاسبل نہ ہو کہ میچور سیلس کو بھی ہم ریورس کر سکتے ہیں ہمارا پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اسٹیم سیلس کو انہینس کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ جو سیلز ایگزٹنگ ہیں ان کے ہم جو پیٹرن ہیں اب جین تھراپی جو ہے بہت اس میں ایڈوانسمنٹ سوچ میں اب ایون آپ دیکھ لیجیے کووڈ کی ہم بات کریں وی نیور تھاٹ وی ول لائک وین آئی واز اسٹوڈنٹ بی اے اسٹوڈنٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈی این اے ویکسین سم ٹائم لیکن آپ دیکھیے کہ دیز آر دا آر این اے ویکسین وچ وار سپوز ٹو بی ویری انسٹیبل بٹ ناؤ وی کین ایکسپریس دوز ان سائڈ دا سیلز اور اس سے ہم ویکسینس بنا رہے ہیں دے آر یوز ان ان دا ہیومن تو اتنی تیز سے جو چینجز آ رہی ہیں اٹ ول بی لائک کوائٹ پاسبل ٹو ہیو اے سسٹینیبل فار فار اے مچ لانگ ٹائم تھینک یو ویری مچ بس میرے ذہن میں یہ کنفیوژن تھا کہ ہم جتنی بھی تھراپیز جو بھی کریں جب آپ ان کو ریورس کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو وہاں پر سسٹین کرنے کے لیے بھی کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہوں گی جو اپلائی کی جائیں گی جو نارمل سے ڈفرینٹ ہوں گی یس ایکچولی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایجنگ از اے ویری کمپلیکس پروسیس اس میں بہت ساری چینجز ہو رہی ہوتی ہیں میں نے جس طرح سے ایکچولی ٹائم واز شارٹ بٹ ایک چیز کو ہم اگر ہارمونل چینجز آن ون سائڈ ہیریڈیٹری چینجز آن ادر سائڈ انوائرمنٹ سو اس از اے ویری ویری کمپلیکس پروسیس آپ ایک چیز کو اگر کریں گے تو مے بی جو ہے وہ بیلنس تھوڑا سا ڈسرپ ہو جائے سو وی ہیو ٹو لائک ڈیوائس اسٹریٹجی جس میں ہم نے ملٹیپل چیزوں کو لائک اس میں آپ نے انوائرمنٹ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل کتنا ہے اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وچ آر کانٹر فار ایگزامپل ایک صرف میں نے اس پہ بھی آرٹیکل ایک پبلش کیا تھا کہ اسپرچولی جو لوگ زیادہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یا جو مسجد
तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी इज वन थिंग आप कितना खुश रहते हैं अनदर फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हो सकता है आप दवाई लेके तो थोड़े रिवर्स हो जाए लेकिन आपके स्ट्रेसिस इतनी हों कि आप जो है उसमें भी तेज से जो है एजिंग का प्रोसेस हमारा जो एक्सेलरेट हो सो देर आर सो मैनी एक्चुअली थिंग दिस इज नो न्यू एरिया ऑफ रिसर्च जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अनिशली ये भी मुमकिन नहीं था कि हम मिच्योर सेल को रिवर्स कर सके एंड इस लाइक ए कॉमन प्रैक्टिस ना ये अभी थोड़े से लाइक इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि हम ओल्ड को कैसे यंग कर सकेंगे बट लाइक आफ्टर फाइव टू टेन ईयर्स यू विल सी दिस विल बी हैपनिंग कि हम ओल्ड जो लोग हैं उनको रिवर्स कर रहे होंगे यानी जो लॉटरी से चल रहे हैं वो थोड़ा दौड़ भाग दौड़ भी कर रहे हैं हम जो रिटायरमेंट के करीब लोग हैं हम बहुत कुछ इससे ले सकते हैं ठीक है ना जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब दैट वाज रियली नाइस थैंक यू वेरी मच वेलकम सो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस सो आई थिंक आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट स्लाइड एंड सो यू कैन गेट द ओके इट्स इट्स स्टॉप शेयरिंग नो आई थिंक द टाइम इज ओवर बट डॉक्टर आशिक शी कैन शेयर लाइक माय ईमेल एड्रेस एंड कांटेक्ट नंबर सो इफ लाइक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड so if there will yes. be any question or you want to like uh, know more about some areas definitely you can write to me or you can whatsapp me i'll be happy <coughs> to answer thank you dr aftab uh, only one question i wanted to discuss that uh, you have told uh, the factors contributing to longevity uh, mm-hmm. first of all was heredity environment and lifestyle i will uh, like to focus on the point heredity थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसको क्या हम इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या मॉडिफाई किया जा सकता है हेरिडिटी को सही दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इसमें जो मेनली रोल है दैट इज टू थिंग्स व्हिच आई विल डिस्कस ओवर हियर ब्रीफली वन थिंग इज द टेलोमेयर लेंथ सो टेलोमेयर लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट के जैसे जैसे आपने इनको पढ़ाया होगा स्टूडेंट्स को भी के सेल डिवीजन होती है किलोमेयर को जो है उसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है बट देर आर इंजाइम्स विच कैन री स्टोर द किलोमेयर लेंथ एक आपने आपने चूंकि कैंसर पे भी काम किया हुआ है सो यू नो इन कैंसर सेल्स देर इज एक्टिवेशन ऑफ द इंजाइम विच सस्टेन द किलोमेयर लेंथ दैट्स वाई जो नाइनटीन में हीला सेल लाइन डिवेल्प हुई थी पूरी दुनिया में यूज हो रही है और वो क्यामत तक अगर उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिला तो वो क्यामत तक डिवाइड होते रहेंगे क्यों डिवाइड होते रहेंगे क्योंकि उनमें टीलो मेर लेंथ जो है वो सस्टेन कर गई उसमें इंजाइम एक्टिवेट हो गया है जिससे हम टीलो मेर की लेंथ को अब इसमें चैलेंज ये है कि हम ऐसा ना हो कि टीलो मेर की लेंथ को हम जो इंजाइम है जो कि उसकी लेंथ को जो है वो मेंटेन रखे उसको एक्टिवेट करें तो हम कैंसर की तरफ चले जाए सो दैट चैलेंज दैट वी हैव टू वर्क आउट so we have to do it in a very controlled way ke ha magar 50 duens hain so initial our target could be can we have, if the cells are dividing for 50 times can we go for the 60 times can we go for the 70 times can we go towards the ke hum controlled activation kare and we can do through the sequence ke agar hum sequence ka because these are actually the signaling molecules which affect the expression of several other genes so one thing is we activate the sequence and they activate the enzyme which restore the telomere length another thing could be the gene therapy ke hum gene therapy ki madad se jo hai usko maintain yani hum wo enzyme jo hai kisi jaise hum adeno associated viruses vaccine mein use karte hain they can integrate anywhere in the genome so we can put those genes inside the cells aur hum hum unki extension kar sake but then we have to do in a control way ye abhi is pe bahut zyada actually is pe kaam ho raha hai another thing is the mitochondrial dna and mitochondrial dna ke bhi bada important role hota hai uh, towards like aging aur mitochondrial aap dekhiyega bahut sari research isme hai ki mitochondria ka number jo hai wo bhi reduce ho jata hai aging process यानी yani जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी रिड्यूस हो जाता है उसकी एक्टिविटी तो दूसरा ये है कि हम माइटोकॉन्ड्रियल जो मैनुपलेशन ऐसी करें डीएनए में कि उसका जो है उसकी एक्टिविटीज को हम एनहेंस कर सकें ताकि हम फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके देर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन डू बट डेफिनेटली लाइक चूंकि अभी टाइम इतना है नहीं बट लाइक इफ इवन इफ यू टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डी एन एंड एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड वी देर आर जीन एक्चुअली विच यू नो कंट्रोल द माइटोकॉन्ड्रियल नंबर विद इन दैल्स के इनका तीन सौ होगा चार सौ होगा पांच सौ होगा हजार होगा सो वी सम हाउ वी वी कैन हैज द नंबर ऑफ दीज माइटोकॉन्ड्रिया दैन हाउ द सेल्स विल बी बिहेविंग सो दिस इज द एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च डीज डेज के हम माइटोकॉन्ड्रियल नंबर को अगर इनहेंस रखते हैं तो उसका क्या रोल हो सकता है 
Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Thanks for the excellent talk. We will continue our questioning uh, with you uh, by contacting your uh, WhatsApp and uh, the, your email address. So uh, before we end this session formally, uh, I will uh, like to share with you that it is a great honor for us that the Vice Chancellor has joined the talk and uh, I would like to invite her for her valuable comments. Thank you, Madam, if you are uh, here, please. Adip Saab. Please check. If Madam is here, then uh, we sh should uh, continue further. Um, I think you may take a few more questions from the participants in the meanwhile. Uh, I think uh, Ma'am is uh, a little Fine. busy. Yeah. Fine. Thank you. Fine. Uh, Let me uh, also read some of the questions. <laughs> there are several questions. Uh, so some were questions were same. Some last uh, question. I remember the last question. So, so this is very important question. So can we reverse the memory issues? Okay, <clears throat> brain to hair actually age. Uh, reverse process memory may be affected means memory power reverse hoti hai, is reverse. Yes, actually, what happens in the aging process is that our body organs are in the same way. For example, if uh, you have a memory related question, hai, to that is related to brain aging. When brain mein jab aging ka process is in the same way, our muscle cells are in strong same way. If you have a neuronal cell, you can be strong. Nahi rahte. हमारी responses उतने quick नहीं रहते, हमारी memory की recall की जो power होती है, वो उतनी strong नहीं रहती। जैसे हम aging के process को reverse करेंगे, अगर हम whole body scenario, अब एक और बड़ी इसमें interesting चीज अभी मेरे जेन में आई, I would like to share that as well, कि अब जो probiases का concept है, कि किस तरह से हम जो है link up अगर करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा studies भी हुई हैं, कि old mouse की circulation को, young mouse की circulation के साथ जब uh, mix kiya jata hai, uh, the process of proboscis. So, what does this affect? Now, there is a lot of investigation. When we take the proboscis ka process, we take young mouse, ko hum lete hai, old mouse, and when their circulation jab, uh, exchange hoti hai, to uska affect is that the old mouse, hota hai, overall, its body is young. Hona shuru ho jati. उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं उसके ग्रोथ फैक्टर्स एनहांस हो जाते हैं उसकी मेमोरी uh, एनहांस हो जाती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी एनहांस हो जाती है सो इट्स लाइक फॉर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम जब रिवर्स करते हैं फॉर एग्जांपल अब इस इस लाइक ए पॉपुलर थेरेपी इन सम ऑफ द कंट्रीज के जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको यंग लोगों का प्लाज्मा दिया जाता है बिकॉज़ दैट इज अ रिच इन द ग्रोथ फैक्टर्स और ये is pe aging ke wale se kafi zyada kuch ethical questions is pe raise hue hain but this is like very interesting ki old logon mein agar young logon ka plasma diya jaye to usme bahut zyada growth factor jaate hain jo ke unke puri body ko transform karna shuru ho jate hain aur usme aging ka process reverse hona shuru ho jata hai so it's quite possible memory ke wale se bhi is like same one thing i have explained ke organismic level pe whole body level pe hum changes la sakte hain aur wohi changes hamare brain mein bhi honge another thing is just like i discussed the role of nad uh, and the men ko agar hum body mein restore karte hain so similarly thing is like memory ko bhi hum shop karna shuru ho jate hain memory ki recall ki power jo hai usko bhi hum enhance kar sakte hain i don't know she is still there or she has left <laughs> I will share the definitely share the slide so you can email me and I will share. Okay, good. <laughs> uh, thank you, Dr. Saab, Dr. Aftab. It was really a very excellent talk. We really enjoyed it very much. Uh, uh, our vice chancellor joined the meeting during the session, but uh, currently she is busy. So okay. we conclude with the session formally.
and uh, with uh, this formal conclusion i will I'll, uh, also uh, like to thank all the people who have joined all the participants from different field and most important thing is that that uh, we are encouraged from our uh, administration that is our vice chancellor for uh, doing such activities like webinars workshops and so on and hopefully we will continue these uh, activities uh, continuously and uh, if uh, the persons like you are available to us uh, it depends upon your uh, availability after a month or after two months because you have a lot of knowledge to share with us especially with biologists life scientists we have uh, almost six departments of the life sciences who have uh, the interest in in these type of topics and i think that these uh, uh, topics which you told uh, us that uh, about uh, diet and calorie restriction and sleep and like these uh, many other topics are there and these will be very valuable for us for get, not only for getting knowledge but also for having future directions for research that is very important and uh, i am thankful to you that you uh, told us the ways to uh, research for in this area like uh, we are in multan and we can focus on the uh, topics like the gard and garmi and we can do aging research i would like to ask a question that you will uh, help us in uh, doing uh, in telling that uh, where we can uh, collaborate for this type of research in pakistan and you will share with us and we will design and especially the exosomes research was a very yes. interesting topic for uh, our biologists and zoologists so i'm highly thankful to all especially the vice chancellor the registrar who have given approval for this webinar and the uh, and most important part of this webinar atif saab who did a lot for organizing this webinar thanks again dr aftab saab you uh, gave us a valuable time and uh, you told us about aging research and uh, we will hope that in future you will uh, sh share with us your uh, own research and your research results in different topics and i will uh, we will be in contact with you for uh, uh, arranging the next talks and i hope two to three talks will be there inshallah within the next 6 months like before ramzan we can talk about the calorie restriction and the health effect of calorie exactly. restriction <clears throat> exactly and finally i am very thankful to all the participants from the uh, not only the biologists but other people have also joined our uh, director qvc our director oric and all and chairpersons from the different departments and students i am really uh, thankful to all for participating and uh, listening uh, with patience and i hope that uh, we will uh, not only uh, this keep this knowledge with us we, we will also share this knowledge with others as well thank you very much thanks to all thank you <clears throat>